Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje eu quero trazer uma atualização do nosso simulador de aportes recorrentes, nesse caso aqui é mensal. Acredito que seja uma das formas mais interessantes de se investir, seja mensalmente, bimestralmente, é uma coisa que eu faço para mim há bastante tempo, tanto que eu acho que se pegar nos últimos 10 anos eu devo ter falhado 3 ou 4 meses só, não só para quem já investe há bastante tempo, mas também para quem está começando a investir agora, principalmente em ações. Né? É bastante bacana, aí, bastante interessante fazer essa questão dos aportes recorrentes. E o simulador a gente utiliza é, o fundo Dynamo, né? que é um dos fundos mais conceituados do mercado, um fundo que existe desde 1993, ele é especialista em ações, eu já, já comentei aqui algumas vezes que foi o meu primeiro contato no mercado de ações em função do meu pai ter sido cotista desse fundo, ele tem uma. Depois a gente vai ver ali, ele ganha de, de goleada do Ibovespa ao longo do tempo. Tem alguns casos emblemáticos, como Renner, Cielo, Ambev, a própria XP, eles tinham comprado uma participação, Natura, KM, e eles utilizam uma gestão, uma filosofia do Value Investing, né? Então é uma, é uma gestão fundamentalista. E aí a gente pega aqui como. A cota se comportou desde 1998, eu, eu não peguei antes porque já é um pouco distorcido pegar de 98 para cá, mas se a gente pegasse antes do plano real ia ficar mais distorcido ainda, mas o, 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 o intuito é mostrar que no longo prazo foi possível ganhar dinheiro com esse fundo. Né? Eu conheço bastante da história deles, gostava muito do Pedro Damasceno, que era um dos gestores que infelizmente faleceu com menos de 50 anos em 2017, mas... A gestora continua, continua lá a sua boa gestão fundamentalista. Né? É, algumas questões só, pessoal. Como a gente pegou aqui de 1998, o intuito de pegar esse fundo é porque ele tem uma carteira. Então, se a gente tivesse montado a mesma carteira e tivesse feito a mesma gestão do fundo ou no fora do fundo, a rentabilidade ia ser bastante parecida. É complicado a gente pegar as ações direto, porque todo pagamento de provento, desdobramento, isso tem que ser ajustado no gráfico. Então a gente não tem que ser ajustado no preço. Então a gente não conseguiria cotizar isso. Uh, agora, quem quiser pegar, pessoal, tem as cotas aqui que foi o que deu mais trabalho, pegar as cotas mês a mês desde 1998. Vocês podem simular aqui como vocês preferirem. Pode usar defla deflacionador, pode usar salário mínimo, enfim, pode cada um usar da mesma forma que quiser, até porque aqui vocês vão trocar aqui os aportes, mil reais, quinhentos reais, duzentos reais, e claro, né, quinhentos reais hoje tem um valor bem diferente do que tinha quinhentos reais lá em 1998. E como comparativo aqui a gente pega o CDI, né? pega o CDI, e o bacana é que vai pegar tanto a parte boa do CDI quanto a parte boa e ruim da Bolsa. O CDI aqui chegou a dar 3,28% em março de 99 e no último mês de novembro o CDI rendeu 0,38. Assim como a gente vai pegar várias crises que aconteceram de 98 para cá, incluindo a crise, a grande queda ali de 2008, e a gente pode ver né, como é que foi o resultado durante todo esse tempo. Ah, Thiago, tem como garantir que o resultado ali vai, vai ser o mesmo nos próximos 20 anos, 10 anos? Claro que não, né, pessoal? É, aquela, é sempre aquele disclaimer que garantia passada não é garantia de... de de, de rentabilidade futura, mas só para mostrar o que, que aconteceu. E claro, né, se o fundo te continuar com a boa gestão, se a gente tiver uma boa carteira e ter, e ter uma boa gestão sobre a nossa carteira, comprar empresas boas, empresas que têm potencial, pode ser até que renda mais do que rendeu durante todo esse tempo. Então o que, que vocês vão fazer? Vocês vão trocar apenas aqui esse valor né? e aqui vai aparecer sempre o acumulado de cotas que vocês conseguiriam comprar no final de cada mês e aqui o valor da cota. Então, em 1998, as cotas, a, cada cota custava R$ 9,89. E em novembro, as cotas fecharam a R$ 1.218. Então, para cada, no caso aqui, foram 259 aportes, considerando que R$ 500 reais teriam sido aplicados R$ 129.500. No CDI, o total que a gente teria hoje é de R$ 567 mil. Um ganho bem interessante, né, de 338%. Mesmo o CDI foi uma aplicação muito boa. E aqui, no caso do fundo, o ganho teria sido bem maior, teria sido de 2.177%, isso considerando todas as aplicações, e hoje o montante estaria aí na casa de 2.949.000, e aqui a gente tem o gráfico comparativo. Claro que caiu várias vezes aqui, né, pessoal? A gente pega em 2008, aqui chegou a cair mais de 50%. 
é porque no longo prazo as quedas não aparecem tanto e eu sempre faço aquele exercício para mostrar como é importante a gente ir acumulando gordura ao longo do tempo. Vamos supor que na segunda, na sexta-feira, ou, ou na próxima segunda, ou na próxima semana, o fundo caísse 50% e a cota saísse de 1.200 para 600 reais, mesmo que ela caísse 50% num dia, né, desse aquela queda violenta para baixo, ainda assim o ganho teria sido bem maior que o ganho que foi atingido no CDI, mesmo considerando o CDI naqueles tempos áureos ali que eu mostrei, pagando mais de 3% no mês. Eu sou muito chato com essa questão sempre, né, pessoal? Bacana sempre a gente olhar também o lado da perda e não olhar o lado do ganho para a gente conseguir simular com isso. Claro que vocês vão baixar ali, cada um vai simular com o seu valor. E, e como eu falei, caso vocês queiram pegar as cotas aqui para usar, salário mínimo em cada porte, um deflacionador, enfim, fiquem à vontade. Né? Aqui só para a gente pegar a rentabilidade do fundo, de 98 para cá total foi de 20.121%, enquanto o Ibovespa rendeu 1.579%. Então a gente percebe no longo prazo aquilo que a gente já tinha visto no outro gráfico, né? uma rentabilidade muito boa justamente porque a gestão do fundo, a gestão da carteira foi muito boa. E aqui a última composição da carteira, a maior posição em mercado livre no exterior, depois LTN, tá praticamente o fundo todo comprado em ações, uh, BR Malls, B3, Renner, MRV, Natura, a Cogna, né? antiga Croton, Suzano, tem uma posição em Avon também que foi comprada pela Natura, Itaú, a Cozan Limited lá no exterior, Localiza, Alpargatas, Natura, Gerdau, Cirela, Eneva, Santos Brasil, Vale, Intermédica, Veg, até eles deram uma reduzida boa na Veg. Era uma das, das, era uma das top 5, agora já, já deram uma reduzida, eles fazem a gestão ali da carteira também, mas basicamente são investimentos de longo prazo. Então, acho que é bacana, né, pessoal, vocês fazerem esse, esse tipo de simulação e pensem agora, a gente iniciando um novo ano, para quem tem filho, para quem tem filha, é com um pouco a criança já nasceu, já façam um CPF para ela, comecem aos poucos para elas, né? Para eles já comecem aos pouquinhos aí juntar dinheiro para o filho de vocês ou mesmo para a aposentadoria de vocês, porque quanto antes a gente começar, a gente tem o tempo ao nosso favor, tá? Então pensem aí, 10, 15, 20, 25 anos de aporte, o resultado bacana que dá. Quem sabe a gente tem um resultado parecido aqui com esse do Dínamo. Lembrando, né, pessoal, que nós temos recomendações uh, dos nossos produtos aqui, o Top Renda Fixo, o Top Fundos, que tem fundos de ações também. Inclusive, tem hoje, uh, atualmente, tem fundos que a partir de 500 reais a gente consegue fazer esses aportes recorrentes. E aqui também tem os fundos imobiliários. Nós temos o Invista em Ações, que é o nosso produto de recomendações de ações por longo prazo. Inclusive, a gente incentiva muito os nossos clientes a fazer aportes recorrentes. E para o cliente que quer fazer aporte mensal e não sabe que empresa colocar, a gente inclusive tem uma ordem de preferência ali das nossas recomendações de longo prazo e dá todo o suporte, claro, para auxiliar nesse processo de alocação. Tem o Carteiras Capitalistas, que é para quem quer montar a sua carteira de investimentos com ações para longo prazo, fundos, fundos imobiliários, renda fixa. E o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, mas que também tem as recomendações de investir em ações, assim como o capitalismo completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Eu vou deixar a parte também aqui dos relatórios grátis, onde vocês podem baixar um relatório com uma abordagem mais fundamentalista. Todos os meses a gente traz uma recomendação com base fundamentalista para vocês entenderem como é que funciona. Vou deixar também aqui a nossa lista do WhatsApp, o nosso canal do Telegram e todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.